Hello， 大家好，今天我们是想讲一下这个，呃，黄瓜剪枝。这个黄瓜只要拍上架以后呢，就需要开始，呃，剪枝管理了。要不的话呢，这个黄瓜它就，就是说营养呢都不会保证。这个黄瓜剪枝呢，呃，首先的原则就是底部的这些黄瓜叶儿，你看靠近地的这些，都要把它去掉。因为你不去掉的话，它就会很容易，呃，生虫，虫子可以啃它，然后呢，呃，也不透光透气，所以说先把底部的这个把它去掉，底部的去掉，最好是呢用一个，呃，剪刀把它剪掉。这个很嫩，你就可以直接背掉就行了。底下的，这样的话就是说，底下的呢，靠近地皮、地面的这些去掉不要，而且你剪掉的叶子呢，都要把它扔掉。这个，然后呢，这个去掉底下的以后呢，然后上面的怎么剪枝呢？这个你也你就要看你的黄瓜是主蔓结枝结果还是侧蔓结果。如果说你的黄瓜呢都是结果都是在这个主枝上，你看就是主枝就是从底下根部一直上来的这个叫主枝。如果你的黄瓜是在主枝上结果，那你就把它的侧枝，也就是像长出来的这些侧芽，就把它都打掉，因为你有这个主枝上结的果就足够你吃的了。那如果说你的这个黄瓜呢，不是主枝上结果，有的黄瓜是主枝上它不结果，是在侧枝上才结果。那个这个时候你就不能把你的侧枝都打掉了，因为你打到你侧枝，你黄瓜都不结果了。这个时候呢，就是说当你的主枝长到一定高度的时候，你就要把你的顶打掉，然后呢，让它的侧枝来开花结果。但有的黄瓜是主枝是和侧枝上它都结果，那这个时候呢，就是根据你的空间和肥力，然后呢可以来确定你的侧枝呢，呃，留多少，嗯、呃，就是主枝和侧主枝和侧枝都可以保留，那侧枝到底留多少减多少，根据你自己的实际情况来确定。那么你怎么确定你的这个黄瓜是主枝结果还是侧枝结果？那个这个你可以看一下，像黄瓜长到这么大程度的上，如果是主枝结果的话，那你已经就可以看出黄瓜了。你过来照镜一下、嗯，这个小黄瓜都出来了，看见了吗？这个小黄瓜，对，这个叶子挡着，这个，嗯，对，看见了。还有这个，看见这个黄瓜了吗？这一个黄瓜，看，还有这一颗，哦，还真是，这就说明我的这个黄瓜是主枝上结果，而且它结果的频率还很高，这里有，这里也有。那这种情况下，我就只留我的主枝就可以了。所以你的侧枝呢，凡是出来的这种侧枝，你就可以把它打掉。嗯，这留着这个就可以了。但是呢，就是说，你如果说你的黄瓜呢长到一定程度呢，你就要赶紧的把它都摘了。你也会，你会发现你在黄瓜的时候会发现，如果说你的这个黄瓜长大了，然后你不去摘它的话，然后呢，这个黄瓜就长得特别的大，然后它把吸营养都吸收了，上面的营养黄瓜它就得不到营养，就会被。就就会微缩，所以说，当你的黄瓜长到一定程度，可以 pick up 可以摘的时候，你就及时的把它摘掉，这样上面的黄瓜就可以 keep 着长。嗯，所以说呢，在这个给黄瓜剪蔓的过打枝打叉的过程当中呢，就是说不要过早的去给他们打叉，你要首先搞清楚你的黄瓜它是呃什么样子的情况 situation。嗯，如果说你的黄瓜的主蔓和侧蔓都结瓜的时候呢，也不一定得把侧蔓都打掉。你可以呢，就是说长得高一点的时候呢，你也可以把你的侧蔓也可以留适当的留一部分。这样的话，它的侧蔓也可以呢，你用一个线把它引到不同的方向，也可以帮你结黄瓜。所以说呢，这个打给黄瓜打叉，这是一种很灵活的东，很灵活的东西。根据你自己的实际情况，你可以采用不同的方法。
。那除了给这个黄瓜打叉之外呢，同时呢，就是黄瓜在生长的过程当中也是需要授粉的。所谓授粉，就是说那个黄瓜有结黄瓜的花，也有不结黄瓜的花。到时候你你开弄黄瓜的时候，你就能发现这个黄瓜有有。有开了花，然后但是它没有那个没结黄瓜，你可以把那个黄瓜花呢这样摘下来，然后呢，嗯，对在那个开花的黄瓜上，这样把它这样给它们授粉一下。因为这个我现在黄瓜都还没有开花，也没办法给大家展示。呃，但是你只要摘黄瓜了，你一看你就能知道哪个是呃结黄瓜的花，哪个是不结黄瓜的花，因为结黄瓜的花都有一个小小瓜在上面。所以说，你摘一下那个不结、不结瓜的花，然后放到结瓜的花上，这样授粉一下，就可以提高做果粒。但是呢，那个呢，我觉得有时候都没那个耐心法儿。如果说你有耐心法儿，呃，你就可以做做授粉，这样可以增加产量。但是，一般情况下，就是说你种的这些黄瓜呢，种几颗黄，种这些一片黄瓜，两两行黄瓜都足够吃的了。这样的话，就是按照这个办法呢，我把我我摘的这几颗黄瓜呢，都扶上架，然后也给他们都呃整治了一下，这样呢看起来就就整齐多了。嗯，我现在就等着他们赶快长大，然后好给我借黄瓜吃。还有一个情况就是说，如果你发现你的黄瓜哪个黄瓜不好了，生病了，或者是那个叶子像生病了一样，你就赶紧的把它们都摘下来，然后呢，把它扔到垃圾桶里，把它扔走，不要放到这里。把它扔走以后呢，就可以避免把嗯可能的病菌呢传给其他的黄瓜。OK， 谢谢大家收看我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请帮忙点赞和转发啊、嗯！欢迎订阅我们的频道，谢谢。